আল্লাহর কোরআনের কত বড় মুজিজা আল্লাহর কোরআন শুরু করলেন আল্লাহ প্রথম আয়াত দিয়ে এমন একটি মুজিজা প্রকাশ করলেন আল্লাহ ছাড়া আলিফ এবং লাম এবং মিম আল্লাহ ছাড়া কেউ এর অর্থ জানে না সুবহানাল্লাহ বলেন আল্লাহ ছাড়া কেউ এর অর্থ জানে না এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন যালিকাল কিতাব লা ওয়াইব ফিহি হুদাল লিল মুত্তাকিন আল্লাহ বললেন ও পৃথিবীর মুমিন ও পৃথিবীর মুমিনাত ও পৃথিবীর পুরুষ ও পৃথিবীর যুবক ও পৃথিবীর যুবতী এমন একটা কোরআন তোমাকে দিলাম যে কোরআনে তোমার জন্য সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই সুবহানাল্লাহ বলেন এখন আপনি একটা বই লিখলেন বইয়ের মধ্যে ভূমিকা লেখেন যে যদি কোনো ভুল পান দয়া করে দেখো কে এই ভুলটা ধরা দেবেন কিন্তু আল্লাহ এমন একটা কিতাব আমার আপনার জন্য নাজিল করলেন যেটা শুরুতে আল্লাহ ভূমিকা বলেন যালিকাল কিতাব লা ওয়াইব ফিহি হুদালিল মুত্তাকিন এটা এমন একটা আশ্চর্যকর কিতাব যে কিতাবে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই এখন আল্লাহর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাবের নাম কি কোরআন শরীফ কি না যুবর জুড়ে বলেন কি নাম কোরআনের নাম কি কোরআন আমাদের দেশে আবার কি বলা হয় লেখা আছে কোরআন শরীফ দেখছেন আমি আল্লাহর এই কোরআনকে ছয় হাজার দুই শত ছত্রিশটি আয়াত নিংরা দেখলাম কোরআনের কোন জায়গায় আল্লাহ শরীফ শব্দ উচ্চারণ করেন নাই কত ভুল কোরআন সম্পর্কে এবার আমরা বলাম আল্লাহ আমরা কোরআন কি কি নামে ডাকবো এবার কোরআনে এই উত্তর আছে না নাই এবার আল্লাহ পঁয়ষট্টি নাম্বার থেকে পাবেন আপনি আল্লাহ বলছেন নিঃসন্দেহে এটা হলো কোরআনুল কারিম বলেন সুভার আল্লাহ আবার আল্লাহ এবার আল্লাহ তার কোরআনের নাম রাখছে কোরআন মাজিদ তাহলে আল্লাহ তার কোরআন কে কোরআন মাজিদ বলেছেন কোরআন কারিম বলেছেন এখন আপনি বললেন শরীফ তাহলে আল্লাহর কোরআনের নামকে আপনি বিকৃত করলেন কিনা জুড়ে বলেন कुरानीम डबो एबार कुरने आई এবার কোরআনের তিন নাম্বার সোরা সোরা আল ইমরান দুই নাম্বার আল্লাহ বলেন ওরে গোলাম এমন একটা কোরআন তোমাদের জন্য দিলাম যে কোরআনের মধ্যে তৌরাতের কথা ইঞ্জিলের কথা জাবুরের কথা এমন शरीफर प्रश्न कर उत्तर आई এবার আল্লাহ সতর নাম্বার সুরা সুরা বানি ইসরাইলের একাশি নাম্বার আয়াত আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন ও পৃথিবীর গোলামেরা এই কোরআনকে পড়লে প্রথম লাভ হলো এই কোরআনকে তোমাদের জন্য প্রত্যেকটা রোগের ওষুধ করে আমি দুনিয়ায় নাজিল করে দিলাম সুভান আল্লাহ বলবেন না 
তাহলে কোরআন কি বলল আমাকে যদি তোমরা পড়ো তাহলে এই কোরআন প্রত্যেকটা রোগের ওষুধ এবার আমরা বললাম কোরআন তোমাকে পড়লে আমরা হেদায়তের পথ পাবো কিনা এবার কোরআনে উত্তর আছে না নাই সোরা ইব্রাহিমের এক নম্বর আয়াতে কোরআন বলে কিতাবুল আনজালনাহু ইলাইকা লিতুখুরি জান্নাত মিনাজ জুলমাতি ইলান নার আল্লাহ বলেন গোলাম এমন একটা কিতাব তোমারে দান করলাম অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পরিচালিত করার জন্য তোমরা অন্ধকারে ডুবে ছিলে তোমাদেরকে আলো দেখানোর জন্য এই কোরআন তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবে বলে সুবহানাল্লাহ আমরা বললাম ও আল্লাহর কোরআন তোমাকে কোন জায়গা থেকে আমরা পড়ব তুমি একটু বলো এবার সূরা মুজাম্মিলের 14 নম্বর আয়াত পড়েন ফাকারাউ মা ইয়াতায়াসসারা মিনাল কোরআন আল্লাহর কোরআন থেকে যেখানে তোমার পড়তে ভালো লাগে যেখানে তোমার পড়তে মজা লাগে কোরআন পড়তে যেখানে তোমার মনে চায় ওইখান থেকে তুমি পড়ো বলেন না সুবহানাল্লাহ এবার আমরা বললাম আল্লাহর কোরআন তোমাকে কেমনে করে পড়ব তুমি একটু বলো এবার কোরআনে উত্তর আছে না নাই এবার কোরআনে উত্তর দেয় ওয়া তিনিল কোরআন তারতিলা আল্লাহর কোরআনটা ধীরে ধীরে পড়ো আল্লাহর কোরআনটা আস্তে আস্তে পড়ো তোমার নবী যেখানে থামছেন তুমি সেইখানে থামো তোমার নবী যেইখানে টেনেছেন তুমি সেইখানে টানো বলেন সুবহানাল্লাহ আমরা বললাম ও আল্লাহর কোরআন তোমার মধ্যে কি কি জিনিস আছে এবার কোরআন বলে সূরা কমার খোলো এ 53 নম্বর আয়াতে আমি আল্লাহ উত্তর দিয়ে দিলাম ওয়া কুল্লু শাইইন ফা'ালুহু ফিজ জুবুরি ওয়া কুল্লা সাকিরি ওয়া কাবিরি মুস্তাতার আল্লাহ বলেন আমি এই কোরআনে প্রত্যেকটা জিনিস খুব সুন্দর করে ছোট থেকে ছোট আর বড় থেকে বড় পাহাড় পর্বত থেকে শুরু করে সবকিছু আমি আল্লাহ স্তরে স্তরে उल्लेख कर चौबीस अवश्य अवश्य कुरान तुम्हारे सरल सठीक पपर सन्दान देवे सुन प्रमाण छाई बोल 